BC Radio, tiếng nói của Pastor số 33. Xin chào các thầy cô giáo, các bạn Pastor và quý vị khán thính giả của BC Radio. Mình là Minh Châu. Còn mình là Kim Anh. Minh Châu và Kim Anh rất vui vì được gặp gỡ các thầy cô và các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay. Chương trình này là số 33, phát sóng ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đầu tiên, Kim Anh đang rất tò mò, không biết các bạn Pastor có một tuần như thế nào nhỉ? Có phải là một tuần khá thư thái không? Có lẽ là vậy. Với các bạn học sinh khối 6, 7, 8 Vì chúng mình đã thi xong học kỳ 2 Và bước vào kỳ nghỉ hè Riêng với các bác sơ khối 9 Thời gian này vẫn là những ngày tháng cuối cùng Của thời học sinh cuối cấp Vẫn được cùng nhau học tập và phấn đấu hết mình Cho kỳ thi quan trọng sắp tới Đúng vậy đấy Kim Anh ạ à. Trong khi các bạn học sinh trên địa bàn Hà Nội Vẫn chưa thực sự kết thúc năm học Một số trường phải cho học sinh nghỉ học Vì dịch Covid và chưa kỳ kết thúc học kỳ 2 Chưa tổng kết năm học thì với học sinh trường trung học cơ sở Bascan, chúng mình đã chính thức kết thúc một năm học trọn vẹn bằng việc thi kết thúc học kỳ 2 thành công vượt mong đợi. Bên cạnh đó, trong thời gian này, ban sự kiện cũng đã phát động rất nhiều chương trình online thú vị như thuyết trình sách online, thử thách ở nhà vẫn vui. Đây chính là thời gian tuyệt vời của các bác sơ chúng mình vừa nghỉ hè, vừa thảnh thơi thực hiện các video sáng tạo để tham gia các chương trình của nhà trường. Và đã có một số video giới thiệu sách và thử thách của các bạn Pastor đã được lên sóng trên trang fanpage của nhà trường rồi. Và còn một thông tin nữa mà chúng mình cũng tin chắc rằng nhiều bạn quan tâm lắm nhé. Đó là trong thời gian này, các thầy cô nhà trường đang tích cực hoàn thiện điểm số trong học kỳ 2, cũng như cả năm học để tổng kết, xếp loại học lực và hạnh kiểm cho học sinh toàn trường. Đồng thời, các thầy cô cũng đang hoàn thiện điểm số để công bố danh sách các bạn học sinh nhà trường đang học mẫu Pascal đấy. Hy vọng chúng mình sớm được đến trường để tham gia vào các hoạt động của trường Pascal nhé. Còn bây giờ, Minh Châu hãy bật mí một chút về PC Radio số 33 đi nào. Xem nào, PC Radio số 33 ngày hôm nay có rất nhiều điều thú vị đấy các bạn ạ. Đó là những tin tức liên quan đến việc thi tuyển vào lớp 6 sắp tới. Về ấn phẩm Pascal Color sắp ra mắt và chúng mình cũng còn được gặp gỡ cô Hoàng Thanh Tú, cố vấn chuyên môn nhà trường nữa đấy các bạn ạ. Vậy thì còn chân trừ gì nữa? Hãy bật thật to volume lên, chúng mình cùng thưởng thức PC Radio số 33 đi nào. Let's go! và Minh Châu đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Kim Anh này, PC Radio số 33 ngày hôm nay có những thông tin thú vị nào đây? Bạn hãy gửi đến thầy cô và các bạn nghe đi nào. Thầy cô và các bạn bác sơ thân mến, tin tức đầu tiên mà Kim Anh muốn mang đến cho thầy cô và các bạn đó là liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học mới của trường trung học cơ sở Bascan. Trên fanpage của trường trung học cơ sở Bascan và website của bascanschool.edu.vn, trường trung học cơ sở Bascan đã có thông báo chính thức về việc tổ chức câu lạc bộ hè và thi tuyển vào lớp 6 trực tuyến năm học 2021-2022. Theo đó, trong thông báo này, các em học sinh sẽ tham gia câu lạc bộ hè bằng hình thức trực tuyến. Việc thi tuyển vào lớp 6 bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy điều kiện dịch bệnh. Trong đó, để giúp các em học sinh làm quen với việc thi trực tuyến, nhà trường sẽ tổ chức thi thử hai lần. Nhà trường cũng thông báo để các bậc cha mẹ học sinh chuẩn bị thiết bị học tập trực tuyến cho các bạn học sinh như điện thoại thông minh, iPad, các loại tablet, máy tính. Trong đó, khuyến cáo các bậc cha mẹ nên chuẩn bị máy tính để việc học và thi tuyển của học sinh đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, các thay đổi về việc tuyển sinh, trường Pascal cũng thông báo về các bậc phụ huynh giải quyết chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2021. Chi tiết về thông báo này, các bậc cha mẹ có thể tham khảo trên fanpage và website của nhà trường. Về phía trường trung học cơ sở Pascal, công tác chuẩn bị cho việc học tập trực tuyến của các bạn Pascal K12 tương lai đã hoàn tất. Đồng thời, các phương án cho buổi thi trực tuyến lần đầu cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù đây là lần đầu tiên trường trung học cơ sở Pascal triển khai việc tuyển sinh trực tuyến, nhưng với kinh nghiệm 2 năm triển khai hệ thống học tập trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams và Kohota, chúng tôi tin chắc rằng việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học tới sẽ được triển khai thành công. Và để thêm thông tin về kỳ tuyển sinh trực tuyến sắp tới, trong phần 3 ngày hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ với cô Hoàng Thanh Tú, cố vấn chuyên môn nhà trường, để trao đổi về công tác chuẩn bị của trường Pascal và những lời khuyên bổ ích cho các bạn học sinh tham gia thi tuyển vào trường Pascal nhé! 
Bây giờ Kim Anh hãy gửi đến các thầy cô tin tức số 2 đi nào Vâng và tin tức số 2 mà Kim Anh sẽ thông báo tới các thầy cô và các bạn Đó là trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 Trường Pascal sẽ xuất bản ấn phẩm đặc biệt Đó là Pascal Color số 4 Cuốn ấn phẩm xuất bản nhân dịp sinh nhật 11 năm của Pascal Trong cuốn ấn phẩm Pascal Color 4 Là tập hợp các bài viết của các thầy cô giáo, các bạn Pascal Và các bạn kỳ học sinh về việc học tập Và sản phẩm học tập sáng tạo của thầy và trò Các chuyến đi học tập ở nước ngoài của cô Hoàng Thanh Tú các chuyên mục gương mặt tiêu biểu của Pascal trong năm học vừa qua và còn rất nhiều chuyên mục khác sẽ được cập nhật trong cuốn Pascal số 4 này. Pascal Color 4 được thiết kế với khổ A4 với dung lượng 92 trang, thiết kế với những bài viết, hình ảnh minh họa sinh động. Các bài viết chất lượng hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những giây phút sảng khoái khi thưởng thức cuốn tập san này. Đồng thời, Pascal Color 4 cũng là sự bổ sung chất lượng cho bộ sưu tập ấn phẩm đặc sắc của trường Pascal nâng tổng số ấn phẩm lên con số 10. Thật tuyệt vời phải không nào? Hy vọng Pascal Color 4 sớm đến tay các quý bạn đọc trong thời gian ngắn nhất nhé! Và tin tức cuối cùng trong phần đầu tiên của PC Radio ngày hôm nay mà Minh Châu sẽ mang đến cho các thầy cô và các bạn đó là thông tin của ban sự kiện truyền thông gửi đến thầy cô và các bạn học sinh nhà trường. Đó là trong tuần học trước Ba sự kiện đã phát động chương trình thử thách ở nhà vẫn vui đấy các bạn ạ. À. Như vậy là trong thời gian ở nhà do dịch bệnh Covid và kết thúc năm học, chúng mình sẽ tham gia các chương trình của nhà trường, vừa để làm mới lại bản thân, vừa để nâng cao kỹ năng sản xuất các video của nhà trường. Theo như thông báo thì các thử thách bao gồm thể hiện tài năng nhảy, hát, múa, làm các video hot trend TikTok và cuối cùng là làm các công việc nhà, vân vân. Các video có độ dài từ 3 đến 6 phút và đã có các video thử thách của các bạn đã được đăng tải trên fanpage của nhà trường rồi đấy. Hãy làm cho những ngày ở nhà phòng chống dịch của mình thêm thú vị và ý nghĩa bằng cách tham dự những thử thách đầy hấp dẫn này nhé. Và đó là tất cả những nội dung mà PC Radio đã đem đến cho thầy cô và các bạn trong số Radio 33 ngày hôm nay. Và đừng quên chờ đến phần 2 của chương trình để cùng đón nghe bản piano ngọt ngào của bạn Nguyễn Hoàng Tú Quyên, Pastor Lớp 7C. Đừng chuyển tần số, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Let's go! Kim Anh và Minh Châu chào mừng các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình PC Radio. Chương trình hôm nay là số thứ 33, phát sóng ngày 28 tháng 5 năm 2021. Trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ đến với phần Pastors Creation, nơi thể hiện các sản phẩm sáng tạo của các thầy cô giáo và các Pastors. Và ngay sau đây, chúng mình cùng đến với phần trình bày của bạn Tú Quyên nhé! Đây cũng là phần dự thi của bạn trong chương trình Pascal Got Talent Online 2021 đấy!
Kim Anh và Minh Châu quay trở lại với phần 3 và cũng là phần cuối của chương trình PC Radio số 33 ngày hôm nay. Đó là chuyên mục Buster Story. Như đã nhắc đến trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, trong phần 3 này, chúng ta cùng gặp gỡ cô Hoàng Thanh Tú, cố vấn chuyên môn nhà trường để trao đổi về công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm học tới. Đầu tiên, chúng em cảm ơn cô đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Minh Châu và Kim Anh. Xin chào các quý khán thính giả của PC Radio. Cô rất vui vì được là khách mời của chương trình thêm một lần nữa. Đây là lần đầu tiên mà trường Pascal triển khai hình thức ôn tập câu lạc bộ hè bằng hình thức trực tuyến và khả năng rất cao. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp thì bài kiểm tra năng lực cũng triển khai bằng hình thức trực tuyến. Vậy đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho việc học tập và thi trực tuyến của nhà trường như thế nào ạ? Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức hình thức trực tuyến trong việc tuyển sinh vào lớp 6, nhưng với Pascal thì đã là năm thứ hai nhà trường triển khai được học tập trực tuyến cho học sinh toàn trường. Do đó, trường Pascal đã có những kinh nghiệm nhất định trong việc triển khai hệ thống học tập trực tuyến. Trong đó có cả những kỳ thi như thi hết học kỳ, thì kết thúc năm học. Số lượng học sinh của nhà trường là khoảng gần 600 học sinh. Các kỳ thi đó đều diễn ra rất suôn sẻ và không có trục trạng đáng tiếc nào. Với kỳ thi vào lớp 6, chỉ có khoảng 300 bạn học sinh tiểu học đăng ký nên chúng tôi tin chắc rằng việc triển khai sẽ suôn sẻ và không có tải hệ thống. Vậy với riêng các em học sinh tiểu học thì trường có lường trước các khó khăn gì không? Với các bạn học sinh tiểu học, đây là lần đầu tiên học tập theo hình thức này ở trường Pascal. Hơn nữa lại tham gia vào một kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Việc đầu tiên là các con cần phải thật sự tập trung bình tĩnh theo dõi các hướng dẫn của các thầy cô giáo nhà trường. Trong quá trình tham gia lớp học, các con nên vào sớm hơn với thời gian biểu để kiểm tra các thiết bị như đường truyền mạng, camera, kiểm tra đường truyền âm thanh để kết nối và phát biểu trong giờ học. Các con không nên mất tập trung theo đùa hay có những hành động ảnh hưởng đến việc học tập của lớp học trực tuyến. Tập trung tiếp thu kiến thức và thao tác trên nền tảng công cụ như Microsoft Teams và đặc biệt là Gota. Nếu có chỗ nào chưa hiểu hoặc chưa rõ về các công cụ trực tuyến, thì các con hỏi ngay giáo viên để được hướng dẫn giải đáp. Và để giúp các bạn học sinh tiểu học làm quen với bài thi, trường Pascal sẽ tổ chức hai lần thi thử nhằm tạo điều kiện cho các bạn vừa làm quen với công cụ trực tuyến, vừa thành thục các thao tác làm bài và quan trọng hơn là làm quen với cấu trúc bài thi chính thức trong đợt thi tuyển sinh sắp tới. Một câu hỏi cũng được nhiều phụ huynh quan tâm đó là liệu tổ chức kỳ thi online có đảm bảo tính khách quan không ạ? Cảm ơn MC vì câu hỏi rất là thú vị. Đây cũng là điều mà trường Pascal cũng rất quan tâm để làm sao cho kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất. Hạn chế được việc gian lận tiêu cực trong thi cử, thì ban gia đề thi đã sử dụng các hình thức trách nghiệm, phạm vi kiến thức, hạn chế thấp nhất việc khai thác và trợ giúp từ bên ngoài. Nếu các bạn xa đà vào việc tìm kiếm trợ giúp, chắc chắn sẽ không thể đủ thời gian làm bài và dẫn đến kết quả không tốt. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh dịch bệnh và điều kiện khách quan thì không có một phương án nào là tối ưu hoàn hảo. Nhưng trường Pascal sẽ làm các biện pháp tốt nhất để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt được kết quả như mong đợi. Một điều được rất nhiều bạn học sinh quan tâm là cấu trúc đề thi bao gồm những gì? Để kiểm tra thì bao gồm kiến thức thuộc 3 môn toán, tiếng Anh và tiếng Việt. Cụ thể thì học sinh sẽ làm một bài khảo sát online trong 90 phút. Thang điểm tối đa là 60, trong đó điểm tối đa trong môn toán là 20, môn tiếng Việt 20 và tiếng Anh 20 điểm. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục, tiểu học và chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo yêu cầu 4 cấp độ nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và cấp độ cao. Thưa cô, còn với các bậc cha mẹ học sinh, cô có lời khuyên gì giúp họ yên tâm hơn được không ạ? Với các bậc phụ huynh, việc đầu tiên là chuẩn bị thiết bị cho các bạn học sinh học trực tuyến, trong đó phương án tốt nhất là chuẩn bị máy tính. Trong quá trình học, thì nhà trường sẽ xây dựng các video hướng dẫn thao tác, truy cập và học tập trên các nền tảng để các bậc phụ huynh hỗ trợ cho các bạn nhỏ. Các bậc cha mẹ cũng thường xuyên giữ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để có thể cập nhật tình hình học tập của con em mình và hỗ trợ kịp thời những khó khăn về trang thiết bị học tập cho các con. Nếu có thắc mắc thì các bậc phụ huynh sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của câu lạc bộ để được hỗ trợ kịp thời. Câu hỏi cuối cùng qua đợt học và thi trực tuyến này, cô có kỳ vọng gì? Mặc dù đây là lần đầu tiên thi tuyển sinh trực tuyến, sẽ gặp phải những khó khăn nhất định từ phía các bạn học sinh. Nhưng với sự thích nghi của nhà trường và rất có thể việc học trực tuyến sẽ còn kéo dài trong năm học tới, nên đây cũng là một cơ hội tốt cho những bạn quyết tâm trở thành học sinh trường Pascal. Vì khi đã trở thành học sinh của nhà trường, 
thì những kỹ năng trong học tập trực tuyến chắc chắn sẽ là những kỹ năng các bạn cần phải thành thạo. Vâng, một lần nữa, chúng em xin cảm ơn cô đã đến tham gia chương trình để giải đáp các thắc mắc cho các bạn học sinh. Chúc cô sức khỏe để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình Pascal thân yêu này nhé! Cảm ơn PC Radio, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đón nghe phần trao đổi của tôi. Chúc các bạn Pascal K12 tương lai sẽ có những trải nghiệm thú vị trong thời gian tham gia câu lạc bộ hè online và chúc các con sẽ làm bài thi thật tốt. Hẹn sớm gặp lại các con ở ngôi trường Pascal để tham gia vào các hoạt động thú vị trong năm học mới. Bye bye! Bye bye! Xin chào những khán thính giả của PC Rio. Vậy là đã đến lúc nói lời tạm biệt trong chương trình ngày hôm nay rồi. Minh Châu và Kim Anh rất vui vì được đồng hành của quý thính giả, thầy cô và các bạn trong số phát sóng thứ 33 này. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Châu và Kim Anh xin chúc các thầy cô giáo, các bạn passer một tuần học tập hiệu quả. Chúc cho các thầy cô và các bạn học sinh thật an toàn trong dịch bệnh Covid để sớm được đến trường nhé. Chúc cho các bạn passer K12 tương lai sẽ có những ngày tham gia câu lạc bộ hay thật ý nghĩa và hoàn thành xuất sắc và kiểm tra năng lực sắp tới để chúng mình được học tập và vui chơi dưới mái nhà chung Pascal. Lời cuối cùng, quý vị đừng quên theo dõi chương trình PC Radio của chúng tôi được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên các kênh truyền thông của trường trung học cơ sở Pascal. Kim Anh và Minh Châu hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo. Bye bye! bye, bye.